経験一級家事チャンネル英語学習の時間がやってまいりました。NHK ワールドニュースを使って新しい英単語、表現、そして今どのようなニュースが報道されているのか、NHK ワールドニュースを使って学習していきたいと思います。まずこのニュースを始めから終わるまでしっかり集中して聞いて、ニュースの意味がわかるのか、出てくる単語、表現がわかるのか、しっかり集中して聞いていきたいと思います。そしてその後にこのニュース原稿を使って詳細を確認しながら私たちの英語力をどんどん上げていきましょう。もちろん気に入ったら英検一級家事チャンネルのチャンネル登録、高評価、シェアもよろしくお願いいたします。それでは早速集中してこのニュースをまずは一通り聞いていきましょう。Let's get it started! では、このニュースをまず集中して聞いていきましょう。A two-day meeting in Washington. They are gathering to discuss the growing effects of currency volatility and inflation around the world. Surging energy prices and a global food crisis triggered by Russia's invasion of Ukraine were at the top of the agenda during Wednesday's session. The officials also discussed how continued rate hikes in the U.S. could slow the global economy and lead to further inflation. Japanese Finance Minister Suzuki Shunichi said he expressed his concerns about tight monetary policy during the meeting. I told the members that we must be wary of the global ripple effects of tightened policies in developed countries. Finance leaders from the group of seven industrialized economies also met earlier in the day. They released a statement afterward saying they are aware of increased currency volatility around the world this year and will closely monitor the situation. いかがだったでしょうかこのニュースの意味。出てきた単語、表現、キャッチアップできましたでしょうか今できなくても、don't worry about it。これあと、このニュース原稿を使って、詳細を確認しながら、一緒に私たちの英語力をアップしていきましょう。今、画面の右側に映っているのが、このニュースの英語の原稿と、その日本語訳ですので、これを使いながら、えー、詳細を確認して、私たちの英語力をアップしていきたいと思います。次はですね、この画面の左側にある動画ニュースを区切りながら確認して、そこに出てくる単語、表現、そしてニュースの意味を確認しながら、えー、見ていくことで、詳細、出てくる単語、表現を覚えながら、英語レベルをアップしていきましょう。では、集中して聞いていきたいと思います。A two day meeting in Washington. They are gathering to discuss the growing effects of currency volatility and inflation around the world. Surging energy prices and a global food crisis triggered by Russia's invasion of Ukraine were at the top of the agenda during Wednesday's session. So, まずここまでですね。見ていきたいと思います。A two day meeting in Washington. ワシントンで行われる2日間の会議ですね、ミーティング。They are gathering to discuss the growing effects of currency volatility and inflation around the world ということで、この2日間でですね、G20、20カ国の財務大臣が集まって、discuss the growing effects of currency volatility and inflation around the world。世界中のインフレーション、インフレと currency volatility。ボラティリティっていうのはですね。不安定さですね。ボラティリティ。気発性、一時性。まあ不安定なことですね。ボラティリティ。ボラティリティ。えー、通貨のですね、ボラティリティ。まあ変化が激しい、えー、ことについてディスカス。えー、会議をしたっていうことですね。会議をしているっていうことですね。サージングエネルギープライシスグローバルフードクライシス triggered by Russia's invasion of Ukraine ということで。サージングというのは上がっていくですね。エナジープライシス、エネルギーコスト、そしてグローバルフードクライシス。まあ、世界的な食料危機。トリガードバイというのは何々が引き金になってですけども、ロシアズインベージョンオブユクライン。えー、ロシアのウクライナへのインベージョン、えー、侵略行為ですね。えー、侵略がトリガードバイ、引き金になった世界の食料危機。そしてサージングエナジープライシス。
、えー、上昇するエネルギーコストですね。こういったもの。えー、Wrapped at the top of agenda ということで、Wrapped at というのは、Wrapped at the top of agenda で、まあ、アジェンダーというのは議題ですね。The top of the agenda の最上位に wrapped up、えー。こういった話が位置づけられたということですね。ですので、何が議題になっているかというと、surging energy prices。まあ、上昇し続けるエネルギー価格と、global food crisis、えー。世界的な食料危機。この2つがメインテーマで話し合われているということですね。えー、この部分の日本語訳は右側に出ていますので、必要な方はポチッと。一時ボタンを押して確認いただければと思います。えー、では次ですね、集中して聞いていきましょう。The officials also discussed how continued rate hikes in the U.S. could slow the global economy and lead to further inflation. Japanese Finance Minister Suzuki Shunichi said he expressed his concerns about tight monetary policy during the meeting. えー、次の部分ですね。The officials also discussed how continued rate hacks in the US could slow the global economy and lead to the further inflation. ということで、The officials というのは世界中から集まった20カ国のですね、officials、まあ、役人、財務大臣は also discussed。またこれも話し合ったということで、how continued rate hacks in the US could slow the global economy ということで、Continued rate hike. Rate hike というのは利率の引き上げですね。銀行金利の引き上げ。in the US. アメリカでの銀行金利の引き上げが、could slow the global economy. まあ、世界経済ですね。global economy を slow. え停滞させる、減速され、させるということについて discuss。話し合ったということですね。and lead to further inflation ということで、further というのはさらなる。インフレーションですね。さらなるインフレを lead to 導く、加速させることについても話し合ったということですね。えそして、ジャパニーズファイナンスミニスター、鈴木俊一さんということで、日本のファイナンシャルミニスター、財務大臣の鈴木俊一さんがですね、He expressed his concerns about tight monetary policy during the meeting ということで、express his concern で、心配をまあ表現する、述べるということですけれども、about tight monetary policy during the meeting ということで、tight monetary policy で金融引き締めですね。金融引き締めの懸念について会議中に述べたということですね。この部分の日本語訳が右側に出ていますので、必要な方は一時停止ボタンで確認いただければと思います。では、続きの部分に集中して聞いていきましょう。インフレを受けた。I told the members that we must be wary of the global ripple effects of tightened policies in developed countries. 申し上げました。Finance leaders from the group of seven industrialized economies also met earlier in the day. They released a statement afterward saying they are aware of increased currency volatility around the world this year and will closely monitor the situation. えー、では最後の部分を見ていきたいと思いますけれども。I told the members that we must be wary of the global ripple effects of tightened policies in developed countries. ということで。えー、まずこの単語ですね。wary。wary。we must be wary of the global ripple effects ということで使われている。wary ですね。wary。用心深い。wary。watchful。こういう感じですね。用心深い。wary。wary。We must be wary of the global ripple effects of tight policies in developed countries. ということで、えー、日本の財務大臣がですね、えー、G20 のメンバーに、We must be wary of 私たちは用心しなければならないということで、global ripple effects of tightened policy in developed countries ということで、developed countries、えー、先進国の tightened policy 金融引き締めというのは、グローバルリップルエフェクツ。リップルエフェクツ。世界的なリップルエフェクツ、波及効果をもたらすことがあることについて、wary of、警戒しなければならない。wary。こう述べたわけですね。これを覚えておきましょう。ripple。ripple。波及という意味ですね
リプルエフェクトで波及効果ですね。グローバルリプルエフェクト。世界的な波及効果をもたらす可能性があるということで警戒しないといけないということですね。Finance, finance readers from the group of seven industrialized economics also met earlier in the day. ということで、G20 ではなくてですね、seven industrialized economic, economies ということで、G7 の、えー、finance readers、えー、財務大臣もまた met earlier in the day ということで、その日のですね、その日会議を行ったということですね。They released a statement afterward saying they are aware of increased currency volatility around the world this year. ということで、G7 の代表がですね、aware of increased currency volatility. Volatility, 先ほど出てきました。Volatility. まあ、揮発性、一時性とかですね、えー、安定しないことですね、えー。通貨の安定していないこと。えー、世界中で通貨が安定していないことですね。為替変動が大きいこと。今年ですね。そして、will closely monitor the situation ということで、その状況、closely monitor、えー。注意深く観察していくとこう述べたということですね、えー。この部分の日本語訳は右側に出ていますので、必要なことは一時停止ボタンポチッとして確認いただければと思います。えー、では、出てきた単語表現、そして、このニュースの意味も確認しましたので、もう一度ですね、このニュース、ネイティブの英語をしっかり集中してきて、集中して聞いて、今、出てきた単語表現を覚えて、しっかり自分のものにして、私たちの英語力をどんどん上げていきましょう。では、集中して聞いていきます。A two day meeting in Washington. They are gathering to discuss the growing effects of currency volatility and inflation around the world. Surging energy prices and a global food crisis triggered by Russia's invasion of Ukraine were at the top of the agenda during Wednesday's session. The officials also discussed how continued rate hikes in the U.S. could slow the global economy and lead to further inflation. Japanese Finance Minister Suzuki Shunichi said he expressed his concerns about tight monetary policy during the meeting. I told the members that we must be wary of the global ripple effects of tightened policies in developed countries. Finance leaders from the group of seven industrialized economies also met earlier in the day. They released a statement afterward saying they are aware of increased currency volatility around the world this year and will closely monitor the situation. さあ、いかがでしょうかやはり、一度目よりも単語学習、表現を覚えて、ニュース内容を確認して、二回目の方が、英語が耳からススッと入ってきて、理解しやすかったのではないかなと思います。えー、このようにですね、英語学習ですけれども、何回も何回もネイティブの英語を聞いて、そしてわからない単語や表現を覚えていくっていう地道なですね、努力が積み重なって、英語力がどんどん上がっていきますので、コツコツ、ステップバイステップで頑張っていきましょう。えー、これまでの学習ですけれども、英語を聞いて、そして単語を覚えるというインプットの練習でしたけれども、英語学習でもう一つ非常に大切な練習、えー、がですね、学習方法がですね、アウトプットをするっていう学習ですね。アウトプットっていうのは、今聞いた英語を自分の口を実際に動かして英語を話すスピーキングの練習をするということですので今からやっていきたいと思います視聴者の皆さんもぜひ一緒に自分の口を動かしてマウスマスを英語用の口筋を鍛えて英語力特にスピーキング力をどんどん向上させていきましょうではこの原稿を使って今聞いた英語の真似をしてですね発音、アクセント、間、スピード、そういうものに注意しながらネイティブになりきって音読していきたいと思いますので、視聴者の皆さんもぜひやってみてください。A two-day meeting in Washington. They are gathering to discuss the growing effects of currency volatility and inflation around the world. Surging energy prices and the global food crisis triggered by Russia's invasion of Ukraine wrapped at the top of the agenda during Wednesday's session. 
The officials also discussed how continued rate hacks in the U.S. could slow the global economy and lead to further inflation. Japanese Finance Minister Suzuki Shunich said he expressed his concerns about tight monetary policy during the meeting. I told the members that we must be wary of the global ripple effects of tightened policies in developed countries. Finance leaders from the group of seven industrialized economies also met earlier in the day. They released a statement afterward saying they are aware they are aware of increased currency volatility around the world this year and will closely monitor the situation. えー、こんな感じですね。ネイティブの英語を聞いた後は、何度も何度もネイティブの真似をして、自分の口を貸して、スピーキングの練習をする。これによって、どんどん自分の口から話す英語が上達して、あ、俺の話している英語、私の話している英語、上手になっているなっていうことを自分の耳で聞いてですね、実感して、テンションも上がって、好循環に入ってですね、どんどん英語のスピーキングの練習するのが楽しくなっていきますので、ぜひたくさんネイティブの真似をして英語を話す練習をしていきましょう。えー、いかがだったでしょうか今回の NHK ワールドニュースで英語学習。今回もですね、たくさん単語が出てきましたね。えー、例えば、サージング。どんどん上がっていく上がっているっていうことですね。ここでは、サージングエネルギープライシスということで、どんどん上がるエネルギー料金ということで使われてますね。サージング、覚えておきましょう。えー、そしてですね、ラプトアットップオブアジェンダーで使われているこのラプトですけれども、最上位に位置づけられる、位置づけられる、まあ、石鹸する、包み込むというような感じですね。ラプトアットップオブアジェンダー。えー、議題の最上位をラップト。まあ、取り囲んだ。包み込んだ。そんな感じですね。えー、他ですけれども、このグローバルリップルエフェクトですけれども、世界的なリップルエフェクト。これを二つ合わせて覚えておきたいですね。リップルエフェクトで波及効果というんですね。リップルエフェクト。覚えておきましょう。えー、そして、ボラティリティですね。ボラティリティ。ボラティリティ。揮発度とかですね。一時性。まあ、安定しないことですね。カウレンシーボラティリティという使い方をしますね。まあ、通貨が安定せずに上がったり下がったりすることですね。カウレンシーボラティリティ around the world this year というので使われていますね。さあ、いかがだったでしょうか今回の英検一級カジチャンネル。時事ニュースで英語学習。NHK ワールドさんのニュース動画を作って、新しい英単語、表現、そしてネイティブイングリッシュをたくさん聞いて、そしてそれを真似してスピーキングの練習をし,もしてですね、私たちの英語力を上げてみました。引き続き、英語力アップにつながる動画を上げていきますので、気に入ったらチャンネル登録、高評価、シェア、よろしくお願いします。えー、今年もあと2ヶ月ほどですけれども、来年もですね、なかなか厳しい経済状況になるんではないかという世界的な見通しが出ておりますけれども、G20 のですね、財務大臣が集まって、えー、アメリカのワシントンで会議をしている、こういう内容を使って英語でアップしてみました。Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could get new English vocabularies and expressions and information in English as well from this video about meeting by G20 at、uh, Washington, United States. I hope you will check my next video. Let's improve our English skills together. So thank you very much. See you next time on my next video. Bye.